Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF, nosso segundo conteúdo nesta terça-feira amanhã, Botafogo e Aurora, pela Copa Libertadores da América, o Botafogo já está em Cochabamba, onde fará hoje à tarde o reconhecimento do estádio onde vai enfrentar a equipe boliviana amanhã. Jogo importante, jogo em que a gente precisa vencer, até mesmo para dar mais calma, visando a partida de semana que vem e para o clima dentro do Botafogo ser mais ameno. Porque neste ano o Alvinegro não tem um bom desempenho na temporada. Né? Vou colocar aqui para vocês uma planilha que é do, da SofaScore, né? aproveitamento de todas as 20 equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Isso, cada uma jogando as, as suas competições contra determinados adversários. E o Botafogo tem o segundo pior aproveitamento por hora entre as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. E o que mostra também um detalhe ali bem interessante é que o Bragantino, que pode ser o nosso adversário na terceira fase prévia da Copa Libertadores da América, também não tem um grande aproveitamento. Tem um aproveitamento ali de 50%. 6%, e outra equipe que está na Libertadores, que é o Atlético Mineiro, também não tem um bom aproveitamento. O Internacional, que contratou muito nessa temporada, está na Copa Sul-Americana, tem um aproveitamento de 81%. O Criciúma tem um aproveitamento de 80%, e o Fluminense e Flamengo 78%, 75%, respectivamente. Então, isso mostra que o nosso aproveitamento na temporada jogando o Campeonato Carioca não é dos melhores. E isso condiz com o que o Botafogo está fazendo na competição estadual. Então, nada melhor do que vencer amanhã, mesmo que seja em Cochabamba, na altitude, que o Botafogo faça um grande resultado para que já meio que encaminhe a classificação para a terceira fase da Copa Libertadores da América, que não tenha, por exemplo pressa em voltar com o Luiz Henrique, que não coloque o jogador, se ele não estiver 100% na próxima semana, que guarde os atletas, visando sim um jogo importante que vai acontecer daqui a três semanas, né? Ah, não, daqui a duas semanas, né? Se semana que vem, na outra, é a primeira partida da terceira fase prévia da Copa Libertadores. Mas o aproveitamento do Botafogo no Campeonato, Cari no Campeonato Carioca é muito aquém daquele que nós esperávamos, até mesmo porque o com seu plantel principal desde a primeira rodada e isso não foi mostrado dentro de campo. Botafogo com um aproveitamento ruim, com um desempenho ruim e tem um começo de ano bem complicado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. E esse nosso conteúdo está em nome de Aposente Fácil. Se você está em busca da sua aposentadoria e não sabe como se aposentar, procure a equipe do Luciano. Lá você vai tirar todas as suas dúvidas. Se de repente você for aposentado e não sabe se pode aumentar aquilo que você ganha por mês, a equipe do Luciano vai te atender e vai te dar mais informações. O QR Code está aqui para você apontar seu celular e cair na área de atendimentos ali via WhatsApp. Mas eu vou deixar também dois contatos do WhatsApp também e das, das centrais de atendimento. Que de repente você mora no Rio, pode marcar um, uma reunião ali olho no olho ou marcar uma videochamada com a equipe do Luciano. Procurem a Aposente Fácil para vocês tirarem mais informações. Um site russo, pega aqui o nome do site para a gente ter uma, uma informação mais correta, é o Sport Express disse que o Krasnodar, equipe russa, é, tá ali esperando até quinta-feira para tentar contratar o jogador Vitor Sá. Ele tem contrato até final do ano que vem com o Botafogo, então o Alvinegro não quer, não quer negociá-lo, já que hoje ele é a única peça que é oriunda mesmo do lado esquerdo, né? os outros jogadores que o Botafogo tem podem fazer as duas posições, Vitor Sá, é, Savarino, é, tô falando à disposição no caso, mas o Botafogo não quer negociar o Vitor Sá. Mas esse site russo disse que o Krasnodar quer o Vitor Sá, para esta temporada, mas o Botafogo não quer abrir mão desse jogador, que é uma peça importantíssima e, na minha opinião, ofensivamente fez um grandíssimo clássico contra o Vasco da Gama, incisivo, partindo para dentro, fez um gol que foi anulado por milímetros e, na, junto ali ao Eduardo, foram os dois destaques do Botafogo, Eduardo e Vitor Sá, na partida contra a equipe do Vasco da Gama. O Vitor Sá, para mim, será uma peça importantíssima na temporada por um detalhe importante, é um jogador que tem culhão. Não é um jogador que se esconde, não é um jogador que pipoca, não é um jogador que se omite, é um cara que tenta, 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 tenta e sempre é 
é útil. O Vitor Sá é um jogador útil para o Botafogo. E é assim que a gente quer vê-lo durante todo o ano de 2024. É, aqui com a nossa camisa, sendo um jogador útil. É, jogando e revezando com o Jefinho pela esquerda. Acho que você tendo esses dois jogadores, seja começando ou seja entrando no decorrer da partida, quem tem a ganhar muito é o nosso Botafogo. Então que o Vitor Sá fique durante toda a temporada, mas claro, se aparecer uma proposta recusável para o Botafogo e para o jogador, aí fica bem mais complicado, mas o Botafogo não quer negociá-lo, apesar do Krasnodar, segundo esse site russo, querer até quinta-feira levar o nosso ponta esquerda. Muitas perguntas que eu tenho recebido em relação ao Campeonato Carioca, eu vou colocar aqui para vocês a tabela da competição, opa, coloquei um negócio errado aqui, a tabela da competição como está nesse momento, somente três equipes não disputaram nove partidas, né? o Flamengo que vai jogar hoje, está aqui contra a equipe do Boa Vista, é um jogo entre o segundo colocado contra o sétimo colocado, é, se o Boa Vista vencer o Flamengo ultrapassa o Botafogo e o Botafogo cai para a sexta posição né, na tabela de classificação e a outra partida que nós teremos hoje, agora daqui a pouco, Sampaio Correio e Bangu. O Sampaio Correia e o Bangu estão disputando ali é, o rebaixamento, na luta contra o rebaixamento. O Sampaio Correia vencer hoje já fica livre de qualquer possibilidade de cair para a divisão. Já que o Aldax, que é o próximo adversário do Botafogo, marcou apenas um gol no Campeonato Carioca e sofreu 14. Então isso mostra que o Botafogo tem uma obrigação gigantesca de vencer domingo. Mas vamos lá mostrar a situação real do Botafogo. Com a derrota que nós tivemos para o Vasco, o Botafogo agora não depende mais de si para conseguir a classificação visando a semifinal do torneio estadual. O Botafogo tem que vencer seus dois jogos, que serão contra Aldax, no sábado, dia 24 às 16 horas, jogo no Newton Santos ou lá em Saquarema, falei domingo, mas é sábado, o jogo do Botafogo, às 16 horas, e, e vencer o Fluminense também. Então, você tem esses dois jogos do Botafogo. Provavelmente, pela final da Recopa, o técnico Fernando Diniz deva colocar a equipe, titula, a equipe reserva na última rodada. E o Botafogo também deve colocar. Deve ser um clássico de duas equipes reservas. Tanto a de Botafogo e a de Fluminense. Então o Botafogo vai jogar com o time reserva contra o Aldax. Mas tem a obrigação de ganhar e ganhar bem. Pela falta de qualidade da equipe do Aldax. Então o Botafogo pode chegar a 20 pontos. É a pontuação máxima do Botafogo hoje. É de 20 pontos. Então, indo para... O, 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 o X da questão. O Nova Iguaçu vai enfrentar ainda a equipe da Portuguesa da Ilha, que sonha com uma vaga dentro do G4, é difícil, mas sonha, e vai enfrentar o, o Voltaço aqui no Raulino de Oliveira. Se o Nova Iguaçu vencer um dos seus dois jogos, o Botafogo não pode mais alcançar a equipe da Baixada Fluminense. Para o Botafogo conseguir chegar à frente do Nova Iguaçu, tem que vencer os seus dois jogos. Ponto. É vencendo os dois jogos, chega a 20 pontos. E o Nova Iguaçu tem que perder as duas partidas ou empatar as duas partidas. É possível que isso aconteça? Pode ser. Porque o, o Nova Iguaçu, que é um bom time, vai jogar duas partidas fora de casa. Uma contra o Voltaço e outra contra a Portuguesa da Ilha. O Botafogo tem que torcer contra o Vasco. O Vasco pode chegar a 22 pontos. Se o Vasco da Gama fizer 4 pontos, o Botafogo, vencendo os dois jogos ultrapassaria o rival da Cruz de Malta porque teria uma vitória a mais. Então quer dizer que o Botafogo tem que vencer as duas partidas e torcer que o Vasco tenha pelo menos um tropeço. Mas aí, ao contrário do Nova Iguaçu, a equipe da Cruz de Malta jogará dois jogos consecutivos dentro de São Januário. Um jogo contra o Voltaço e outro jogo contra a Portuguesa da Ilha. Analisando tudo, é o adversário do Botafogo hoje é o próprio Botafogo e o Nova Iguaçu. É, eu acho que o Vasco vence seus dois jogos com uma certa tranquilidade e consiga ali a terceira posição. E você teria que secar o Nova Iguaçu para a equipe da Baixada Fluminense fazer pelo menos um ponto ou dois pontos no máximo. E com isso o Botafogo teria que vencer o Fluminense e também o Aldax. O Botafogo se colocou nessa situação. Eu acho que é improvável que consiga ir para a semifinal do Campeonato Carioca. Mas tem que vencer os dois jogos para terminar ali. Pelo menos de uma maneira digna o Campeonato Carioca. E se tiver que jogar Taça Rio, que jogue com o time reserva. É até mesmo com uma preparação nesses quatro jogos. Visando ali jogos importantes na Copa Libertadores da América. O Botafogo se colocou nessa, nessa situação. Perdeu dois clássicos. Deixou de ganhar de equipes pequenas o Rio de Janeiro. E tá ali nessa situação. Então, mas comentem aqui embaixo agora. Se vocês acham que o Botafogo pode se classificar ou já está eliminado do estado do Rio. Valeu, gente. Volto lá pelas 8 horas com o nosso Noite Alvinegra de hoje. Valeu. Fui. Fogo neles. Fiquem com Deus. Pra cima deles. Fogão sempre. Fogão. Valeu.